a Blog y esta vez os he traído a Milán Estoy aquí detrás con la catedral que es súper bonita Esta vez hemos decidido hacer un tour por toda Italia para ver algunas ciudades así un poco emblemáticas Espero que me acompañéis en este viaje y sigue viendo este vídeo de Víctor Manuel II que son super postu vamos lo que a mí me gustaba ya para las fotos insta así que para adentro vamos no hombre vaya postu no pero sí mucho boni boni pues que me atrás Prada y en el otro Luis Vuitton. ¿Y en otro? Prada. ¿Otra vez? Sí. Se repite. RP. RP. Un secreto, dice Vero que no le no tenía sensación de que le fuera a gustar Italia. Ya veremos, ya veremos. recibimiento que nos han dado y con la pizza madre mía pues en este sitio se come súper bien sale por 13 euros una pizza margarita sí. con, con un refresco y luego para despedirte te dan un chupito de chocolate la verdad es que esta plaza gana de noche Además sí. han ido la, las palomas. Las palomas. Bueno, es que no eran las palomas, era la plaga de palomas. Porque te podían comer vivo. Aquí tenemos el baño, que es bastante amplio y bastante modernito, la verdad. Bueno, la taza tampoco es que tenga mucho misterio, pero bueno. La ducha sí está chula. Y la habitación, pues, es normalita, sencillita, pero bueno, que está chula también. Para una toma de contacto del primer hotel, del tour. Pues nos hacemos una buena idea. Hemos venido a hacer una visita por el Castello Forcesco, que es una de las cosas más chulas que hay aquí en Milán. La verdad es que está un poco separado de la catedral, a unos 15 minutos o así, pero merece la pena venir porque es todo muy verde, muy bonito y bueno, pues podemos disfrutar de esta maravillosa del paisaje. Me mola mucho porque yo además aquí tengo mucho peligro porque es que están todas las tiendas que me gustan, las caras y las baratas, ambas. He venido porque se supone que si quieres volver a Milán tienes que pisar la zona débil del toro, lo que viene siendo los huevecillos y girar sobre ella y yo como quiero volver, pues voy a hacerlo lo mismo me caigo, ¿eh? haz un big bang. bueno, y como dato curioso, os tengo que decir que desde que la gente como yo hacemos este tipo de cosas, pues ha tenido que reconstruir un montón de veces esa zona del toro ¡Ole, David Bibal! ¡Ole ahí, qué arte! A la vuelves cuatro veces ya. Habrá que comer un helado, ¿no? Hay que comerlo sí o sí. Vamos, yo forzadísima me lo como, hago el esfuerzo, fíjate. Por fin me he comprado un heladito y es de naranja. hasta Sirmione que es uno de los pueblecitos que está eh, situado junto a un lago que se llama el lago de Garda la verdad es que a mí me parece muy chulo y la gente se debe de bañar y todo en el lago además hace calorcete que nosotros veníamos aquí pensando que iba a hacer frío y mira el sol que hace madre mía mira el patito pobrecillo 
Ay, le cuesta nadar. Yo me quería montar en la barca y Luis no ha querido. Por favor, Vera, observa ese del fondo. Sí, muy tiernito. De hecho, es que están cubando. Sí, que te va a poner la piel de oro, ¿verdad? Pero... Súper joven. 20 añitos. Mirad qué lugar más tiernito. Así que Luis me va a dar un besito. Debe ser que de aquí es típico el limonchelo, pero... Claro, así decía yo que había tantos limones. Para despedirnos de este lago tan chulo, bueno, pues que veáis que yo no solo como cosas de guarreo, que yo de vez en cuando también como cosas sanas. Un platito de frutas, pues de todo un poco, muy ricas. Así que, hasta el próximo destino. Estamos en un vaporeto dirección a Venecia, así que estoy súper contenta. Estamos pisando ya suelo de las islas de Venecia, ¿no? Sí. Qué emoción. La verdad es que tiene mucho encanto. Yo estoy bastante asombrada porque me lo esperaba menos impactante. Luis es que ya había venido sin mí cuando todavía no nos conocíamos y entonces pues él ya va con esa baza ganada. Hemos bajado todos y ahí vamos todos como hormiguitas. ¿Soy yo o lo veo torcido? ¿Vosotros qué opináis? Qué chulo, ¿no? Bueno, el sitio, ¿no? Qué estrecheces. Está chuchi. Prepárate, Vero, porque vamos a empezar a callejear luego en cero coma, ¿eh? Vale, sí. Estamos en la plaza más importante de Venecia, que es la plaza de San Marcos, con la basílica, obviamente, de San Marcos a mis espaldas. Y es muy, como diría Lindor, si no es barroco, es barraca. Aunque es bizantina, pero bueno, sí, me vale. Por lo visto hay un ascensor. Pues subamos entonces. Creo que cuesta 8 euros y desde ahí hay una pista buenísima de Venecia. Un día como hoy que está soleado. Está dando las campanadas literalmente, ¿eh, ¿verdad? Literalmente, sí. Hemos subido al campanario, al campanile. Suena mejor, es sí. más bonito. Las vistas merecen eso si hacerlas aquí, ¿eh? Puede ver por dónde hemos venido. Por un puente que conecta Mestre con Venecia de 4 kilómetros. Vamos, como para hacerme andando. Hay dos tipos de indicaciones, las que van a la plaza de San Marcos o las que van al puente Rialto. Ahora nosotros, como venimos de la plaza de San Marcos, pues vamos a ir al puente Rialto. Y por cierto, el escaparate me flipa. En realidad, había que seguir los carteles, pero es que yo los sigo y no llego a ningún lado. Pero es que vamos a ver, ¿ves este sitio? Para quitarte del estrés de la multitud, pues es un buen callejón. Flipad con la maravillosidad de objeto que he comprado. Es un pendiente y es una máscara veneciana, como obviamente se ve. ¿Cuánto ha costado, Vero? 8. 8 euros. Detrás mía tenemos a uno de los puentes más famosos de este lugar, que es el Puente Rialto. Ya por fin lo hemos cruzado. Mentira, hemos venido de una calle aledaña porque había mucha gente, pero lo vamos a cruzar igualmente. He pecado y me he comprado una camiseta del jarro de Venecia. La de Luis se va a comprar una en Roma para ser gemelias. Lo que 
pedazo de sitio, ¿no? Por haber. Ya ves, lo hemos descubierto y estamos acojonados por si viene alguien <ríe> y nos roba la foto. Bueno, pero nos vamos a tener que ir, ¿no? Sí, porque además ya nos están conquistando. Es el segundo helado que toma Vero. Y llevamos dos días y medio. Pues que vuelvo a España rodando. Vamos a quedar con ganas de ir a una de esas góndolas. Pues sí, pero es que yo 100 euros no pago. <risa> El puente de los últimos. Y ahí enfrente tenemos a unos que están haciendo postum. Veo que ese es el sitio clave, ¿eh? Hay que ponerse ahí. Ahí. Ahí tenemos que ponernos, pero. Seguimos con el vlog y esta vez estamos en Padua. Tiene una basílica bastante chula, que es la de San Antonio. Aquí tenemos al sexy de mi marido, que va muy, muy guapo. Le estoy convirtiendo, chicas. Le estoy haciendo fashion blogger. Y le estoy trayendo al mal camino porque el pobre ahora está entre hacerme fotos a mí, hacerse fotos él, grabarme vlog, eh, le tengo explotado. Pero mirando si las fotos pasan el control de calidad para el blog o para la foto de Instagram. Vale, repítemela un momento, por fin. Igual la del beso. La gente compra velas y no se encienden dentro, o sea, ponen como una especie de cubeta donde se depositan todas las velas que compra la gente para ponerle a San Antonio. Hay una especie de urna en la que la gente va dejando las fotos pues, de las personas por las que quiere pedir. Así que también eso me ha llegado mucho, pues porque yo no lo he visto nunca, la verdad. Así que me ha impresionado. Y siguiente parada, ¿no, Vero? Siguiente parada. Esta vez nos encontramos en Pisa y aquí a mis espaldas tengo la torre inclinada de Pisa, obviamente. Esta zona se la conoce como la Plaza de los Milagros porque cuando hubo bombardeos fue eh, la única plaza que permaneció intacta, que ninguno de los bombardeos consiguió impactar aquí y por lo tanto ninguno de estos monumentos fue afectado. Esta, he tenido suerte porque esta está muy llenita, está planita, pero claro, para subirme a ella por poco reviento hasta el pantalón, o sea que yo no sé cómo va a salir la foto, pero vamos, desde luego estoy un poquito nerviosa. Tienes que hacerlo ahí, pues, Buscando la foto imposible con Vero. Usted está en la dices. Porque Vero es si con la tontería lleva ahí como que 5 minutos. Más que nada porque en el CP no se puede pasar. Yo creo que me voy a quedar con esta, eh. Esto no se ha visto en cámara, pero hemos salido hasta discutiendo casi. Yo a mí esto me crea mucho estrés, entre toda la gente que hay, luego encima. Que no, que no, que no, que no, que es imposible, que no. Que yo esas fotos creo que las retocan, porque no es lógico. Esos fotones que hay en Instagram y en Google son mentira. Hemos llegado a la conclusión, Vero, de que este suelo sí es pisable, ¿no? Sí, pisable. en Florencia, justo la tengo aquí atrás y para conseguir estas maravillosas vistas hay que subir hacia la plaza de Michelangelo que cuesta un poco subir pero merece la pena las vistas porque además no es por nada pero tengo una foto insta brutal Menuda pasada de puente, ¿eh, Vero? Está muy chulo El puente bello que diga viejo Las que se llevaban las coqueras Ah, sí, joder Que ¿verdad? yo no quería en, la, en nuestra época de jóvenes se llevaba los, los de Choni Precisamente nos encontramos en una de las calles más famosas de Florencia por sus joyas Y obviamente para mí también es mi preferida porque me encantan las joyas Aunque no me vaya a comprar nada, pero bueno Aquí tengo unas moneditas preparadas para echar al cerdo este 
es una fuente que al principio no era fuente, antes era simplemente una escultura que mandó construir uno de los Medici y cuando la hicieron, pues luego posteriormente la convirtieron en fuente. Bueno, ya sabéis lo que significa con una fuente, pues que hay que echar monedas, pero esta tiene una manera diferente de hacerlo y es rotando el morro del hocico de, del cerdo, que es así como dorado, se supone que te trae buena suerte y luego metiéndole una moneda dentro de la boca del cerdo, hay como una fuentecilla que echa agua, entonces cae y si cae dentro de la pila que hay debajo, se supone que vuelves a Florencia. Así que voy a intentarlo. Sí, primero eso. Y luego, ¿cómo es posible? Meten la moneda en la boca. Eso es. ¿No ha caído? No, no ha caído. A ver. No vuelve. No vuelvo, ¿eh? Ni de coña. No vuelves. Bien. Ahí sí. No te creas que es tan fácil. Es súper complicado. Pero vamos, que me ha salido la tercera vez, entonces no sé realmente si volveré o no. Vuelve, vuelve, porque al fin y al cabo ha caído. Ya. Mala suerte, mala suerte, He buena mal suerte. Dinero. Ya. Ah, por cierto, importante, este dinero se recauda, o sea, cae como a una urna o algo que tengan debajo y lo llevan a un orfanato. Entonces al final, pues bueno, tiras el dinero, pero realmente, pese a la coña esta, va a buena la tradición, causa. pero va a, una, a un buen fin. Entonces, pues mejor aún, claro. A ver, a ver, espera. Bien. A ti te ha la primera, vamos, que vuelve el solo Andar por el centro histórico de Florencia se convierte a veces un poco pesadilla Por los turistas como yo, por ejemplo, hay mucha bicicleta En eso bien, porque están concienciados de utilizar la bicicleta y no contaminar y demás Lo malo es que van a toda leche y al final se convierte un poco pesadilla Esto de, de, de intentar acceder a las calles porque vienen y te atropellan entonces como disfruto pero de reojo. Otra cosa importante, cuidadito con los carteristas porque mmm, están al descuid. Cuando digo al descuid es que lo he visto con mis propios ojos casi como roban a una persona. Entonces tener mucho cuidado, tener siempre las pertenencias muy a mano porque obviamente que nos roben no es nada gracioso y si encima te roban en un país en el que no es el tuyo y te quitan documentación y demás, pues el apaño que te hacen es fin. Así que eso a modo de recomendación. heladitos. El mío es de limón y el de Luis es de chocolate con... Con nueces creo. Veamos, que me he equivocado porque yo he pedido el de Luis pensando que era otra cosa y al final menos mal que le he pedido eso y yo me he pedido el de limón. Vamos, que el de limón te gusta. Me gusta ¿no? sí. Tenemos aquí a la tienda de Pinocho que se llama Bartolucci y vengo porque me quiero comprar un Pinocho obviamente. Música de Pinocho, ¿no? De la película. ¿no? De eso. Totalmente. No sé, pero a mí me encanta, ¿eh? Me Rafa. encanta, estoy chupando. ¿Qué has comprado? La caja de música. Hemos venido ahora a última hora a ver el David de Miguel Ángel, que bueno, realmente en una de las plazas de Florencia también podéis encontrar una réplica, pero obviamente, claro, no mola tanto como venir aquí a verlo. Hemos pagado 8 euros, eso sí, o sea, 8 euros todo para el David de Miguel Ángel, básicamente, porque luego aquí dentro hay cuadros y demás, pero la, la chicha clave está en el eh, es este. Desde aquí le vemos lo que viene siendo el culo, pero, ¿verdad? El culazo, guaca, guaca. <risa> guaca, guaca. Es que vaya tela, ¿eh? Lo que te han dicho por ahí. Le dicen a Vero, eh, eres como Shakira, guaca, guaca. Uno de los que vendían palos selfie. ¿Cómo te lo has tomado, Vero? Ni bien ni mal. Yo sé lo que tengo y no puedo ocultarlo, así que... Bueno, Vero, ¿dónde estamos subiendo? Al monasterio de San Francisco de Asís. Y estamos subiendo con unas escaleras mecánicas. Si no te caigas. Que hay una opción de poder ir a pie, pero mira, cuando está todo mecanizado es mucho más cómodo, mucho mejor. Mucho la nariz. Uy, 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 pero que aquí me, me huele algo raro, ¿eh? Y todo ha sido porque ha querido venir la señora Merkel a dar por saco en justo en el día en el que nosotros venimos. No tiene días la mujer. Como está tan ocupada, pues no tiene días para venir en otro momento. Tiene que venir justo hoy. Y tenemos a la seguridad en persona. Estaba con el WhatsApp, nos ha visto acercarnos 
y ha venido hacia nosotros, pero vamos, que teníamos claro que cuando hay una valla nosotros somos muy precavidos y no vamos a entrar. O sea, que no hace falta que deje de whatsappear con su mujer o con quien sea por nosotros, de verdad, que no hace falta. Lo estoy flipando porque nos acaban de dar el hotel de Roma y es una auténtica pasada. O sea, es que esto parece que entras a una pirámide egipcia, ¿sabes? En plan así todo tan cookie. Y aquí justo detrás mía, aquí, está la nuestra. Que va a abrir Luis en ya, ¿veis? Está abriéndome, así que voy a grabaros por dentro. Bueno, pues flipáis porque os entramos y es la caña. Esto es como una especie de espejo enfrente de la cama y está haciendo Luis el juego de luces porque tiene varios tipos de luces. Y ahí pues tenemos nuestra zona de relax en el sofá, con la televisión y tal. Lo único malo es que no hay armarios como tal, que están estas cosas así, este vestidor. Y aquí enfrente tenemos el baño, que está aquí el lavabo. Y aquí pasamos y bueno, pues hay bañera y no hay plato de ducha Y bueno, es que no os he grabado los otros dos hoteles eso, Os he grabado solamente el de Milán y el de Venecia y el de Florencia Vamos, o sea, es que imposible grabarlo porque o sea, era súper antiguo Vamos, que no cumplía los mínimos como para poder sacarlo en el blog No quiero hacerles ni publicidad, o sea, con eso lo digo todo O sea, no os voy a recomendar un hotel en el que no he estado del todo a gusto Y que no, no me ha impactado, vaya, entonces para qué Te parece pequeño el coliseo, ¿verdad? Pues me ha costado verle, ¿eh? me ha costado. Nos encontramos en Roma y como el edificio más emblemático, la fuente más emblemática de aquí es la Fontana de Trevi, que por ahí atrás la podemos ver. Todavía no está arrancada porque hemos madrugado mucho para hacerme la foto insta. Sé que soy muy pesada, pero es que las fotos insta en este viaje tienen que ser cool cool. Estoy súper exaltada porque no me la imaginaba tan grande. Me está encantando, la verdad. Y pero te has dado cuenta de todas las monedas que hay en la fuente. Cuenta la tradición que si quieres volver a Roma tienes que ponerte de espaldas a la fontana y tirar con tu mano derecha sobre el hombro izquierdo una moneda. Yo en este caso he cogido 10 céntimos y como quiero volver pues la voy a tirar. Una, dos y tres. ¿Ha caído en el agua? No, ha caído en mi cabeza. Ah, sí, ha caído en el agua. Pues nada, vuelvo a Roma. Por cierto, Luis, que ya has estado aquí en Roma, ¿la tiraste? ¿No la echaste? O sea que da igual. Cuando quieras. Pero ¿a quién estamos esperando? A Silvia y a Juan. Vamos a poder disfrutar solamente de hoy enteros y mañana, pero vamos, estoy tan emocionada. Eso de poder coincidir con unos amigos aquí, o sea, es súper especial. ¿Ya estáis las amiguis? Story, ¿Sí? Estoy emocionado. Fijaos la camiseta de... Que lleva Silvia. ¡Qué artista! Silvia, ¿dónde estamos? En Plaza España. Que es muy chula, ¿no? Sí. Mira la calva que ha quedado ahí. <risa> la calva va a Insta. Hay que aprovecharla, Vero. Hombre, vamos, venga, venga. Panteón. Como para no verlo, ¿eh? Nos encontramos en la Plaza Navona, que se caracteriza porque tiene tres fuentes, una en el centro que es la más tocha, la más impresionante y luego tiene una a cada lado que bueno, están chulas pero son menos impresionantes. Madre mía que lo estoy flipando que hay un helado de Viagra y es que además pone el simbolito de la pastilla azul con el laboratorio que la hace, o sea Pfizer, es que estoy flipando. De verdad si te lo comes tendrá efecto. Luis, ¿tú qué opinas? No tengo referencias, así que no puedo decir nada.
estamos dando un paseo por el barrio del Trastevere que se puede asimilar un poco pues, a lo que conocemos de Madrid del barrio de la Latina. Me he comprado dos anillos. Sí. Mira. Este y este. Son chulos. Por si los queréis, en el barrio del Trastevere hay como puestecicos que se ponen y pues tienen joyitas de estas. Silvia, sí, ¿qué vas a hacer? ¿Qué haces? Yo Ahí no va el quechorra. <risa> Ahí va el quechorrazo. Ay, que me pongo el pelo. Venga, bebe. No, no. Como cuando yo mío, mira. <risa> Pero esto es un gasto, ¿no? Porque no se apacaba <risa> más. Eso es cierto, a mí eso no me parece nada bien. Y para la paloma, la paloma le viene de lujo, mírala. Estamos haciendo cola para ver la boca de la verdad. O sea, a ver, ¿tú crees que ahí va a haber arriba un chiringo donde se pueden bueno, coger cócteles bueno, y demás? un chiringo no, no como un barman. Sí, sí, lo tengo claro. Para beber, para beber un mojito. Estamos montados en un ascensor para ver las vistas panorámicas de Víctor Manuel II Y bueno, pues a ver qué tal, porque nos han cobrado 10 euros, así que ya pueden ser maravillosas Por cabeza, por cabeza, por subir y bajar Está ido sobornado a Juan A cambio de mojitos Y no hay nada Solo las vistas Y yo vengo muertecica de ser pero oye, yo me había montado mi película, me había visto mis asientos para el postu total Y oye, yo me veía ahí tan ricamente tomándome algo, pero que no, que no hay nada Mejor no vengáis Hombre, No, ve, no. la vista así, por Dios ¿Mío? Hola, tiernita. Uy. Uy. Yo la he visto peligrosa, chumanita. Tiernita. Velo, ¿dónde estamos subiendo? En el Museo del Vaticano, por fin. Que hemos tenido una aventura morrocotuda. Habíamos perdido el autobús, luego el tren, había un horario para entrar, no teníamos, habíamos dejado la mochila con unos amigos y no la han tenido que traer. Bueno, 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 una odisea. Lo que más me ha impresionado obviamente es la capilla Sistina. Vale, hemos llegado aquí a la Basílica de San Pedro, vamos. Sí, a lo de la Plaza del Vaticano, vamos. Sí, y ahí estoy yo viendo a Juan. Sí. Silvia no está, estará por ahí haciendo Insta Stories, como siempre. Realmente no de atrás. Como salió más de bien, ¿eh? Estoy en un punto en el que si miras justo de frente ves todas las columnas rectas, o sea, no ves las columnas entre, entre ellas, o sea, ves como si fuera una fila todas juntas y en verdad no es así. ¿Veis? Y ahí, por ejemplo, sí que se ve el doble rasero, o sea, de que tiene varias columnas en verdad. Y de la otra manera parece como que solo hay una desde aquel punto. Son croquetas de patata, así que las voy a probar, que todavía no las he probado. Juan y Silvia dicen que están muy buenas y por eso lo hemos pedido, por ellos, entonces voy a ello. Ya que en verdad sabe solo a patata, lo que pasa es que el rebozado está muy bueno, la recomiendo. Estamos en el Coliseo, por fin. Pero entonces, a ver, ¿dónde luchaban? Porque yo aquí veo una más que piedra, no vas entre las piedras, ¿no? Ab abrieron el suelo y entonces dejaron solo las piedras para que se vean las tripas del interior, donde guardaban a las fieras y todo eso. 
Vale, o sea que esto en realidad estaría tapado, ¿no? Exactamente, como una plaza de toros. Vale, 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 vale. Mira qué lisita. Qué buen filo tienen. Sí, pero. Parecen de mármol. Una piedra pulida por 2000 años de antigüedad. Los eran soltados. Mientras tanto, Silvia nos hace el turismo. <risa> Con el libro infantil. Con el libro infantil, mirad los dibujos. Me voy a comprar. <risa> Porque la copié todo. Vamos a subir, chavales, que ahí está. Eso es. Pero a ver, ¿dónde está el especial ticket? Para subir arriba del todo, hay que tener un especial ticket. Madre no Pero, ¿y entonces nosotros? Nosotros tenemos un plebeyo ticket. O sea que nosotros no subimos, ¿no? Claro. Ya, Luis, no. Pues entonces ya no hay foto Insta. No sabes que Mira, aquí sí. Ah. Nos han cerrado. Estamos de manera ilegal. No se va a salir. Que no, que está cerrado. Okay. Está cerrado. Es ah, ah, ok. <risa> Bueno, si le caigo bien, ¿por qué no me dejo? Está closet, no vais a entrar, no vas a tener foto y está. Mírate. Hemos visto una puerta abierta y nos hemos colado. Pues no había nadie pidiendo ticket ni nada. Pero ¿qué pasa? Que Luis es un lento. Entonces, hasta que ha querido sí, claro, sacar las cosas, claro, claro. pues ha venido el tío y nos ha echado. Y la puerta era esa, ¿no? Esa, esa, esa maldita puerta. Pero ojo, que estaba abierta de par en par, ¿eh? Que no es que yo la haya abierto a posta, no. Mira, mira, ¿y esto qué? ¿Y esto qué? Han bajado porque les ha dado tiempo, hasta que el otro las ha cazado. Es que nos habíamos hecho más recorrido. Un pastor va a querer juntar a todas las ovejas. Imposible, porque es un tío contra todos. Pues bomba de humo. Pero qué pasa, ¿no te vale ninguna foto o qué? Venga, vamos. Madre mía, las lluvias de aquí molan. Caen cuatro gotas gordas y se acabó. Bien, bien. ¿Y quién gestiona eso? Esta fuente que hay justo aquí detrás mía es la fuente del Tritón. Y desde que ayer la vi. Me he enamorado de ella, o sea, me parece súper chula. Ahora mismo nos encontramos en los templos más antiguos de Roma y lo que han hecho los italianos es hacer un santuario para los gatitos porque hay muchos gatos en esta ciudad y entonces aquí les dan comida y también les dan tratamiento veterinario. ¿La vas a echar de menos? Sí, es que en España no tenemos nada igual. llegado a Nápoles y lo más típico de aquí es una cosa que lo llaman el cuerno de Nápoles. Tiene que ser rojo con la punta finita y retorcido. La tradición dice que si yo esto se lo regalo a Luis, que se lo he comprado para él, le trae buena suerte. Y yo, bueno, como soy más pija, te lo he regalado, ¿no? Pues me ha regalado el colgante. Y esta calle de aquí la llaman la calle de los Belenes porque está llena de figuras para el Belén y no son las típicas de la figura de la Virgen con San José, no, es que tienen aparte muchas más y muchas muy chulas. Luis ha comprado una figurita para mi hermano de Maradona. Increíble las pistas que se ven desde este mirador de Nápoles. Ahí tenemos el Vesubio, aunque no se ve muy bien porque ha estado lloviendo y entonces parece como que hay mucha niebla. ¿Estás escuchando los truenos? Sí, los estoy escuchando, así que me hace la foto post rápido porque al final no llueve. Y eso de fondo de allí es Nápoles. Y esa isla de allí es la isla de Capri, que mañana vamos a ir a verla. Es una isla que yo he visto en muchas fotos y me ha entusiasmado siempre, entonces tengo mucha emoción por verla y solo espero que nos haga buen tiempo porque ahora mismo estoy que me muero de frío. Estamos en las galerías de Nápoles, que en cuanto a estructura podríamos decir que es muy parecida a la de Milán, pero nada que ver. Aquí las tiendas que nos encontramos son las que yo frecuento, pues un Zara, ese tipo de cosas. Lo que sí que han hecho ha sido poner en todo un círculo los símbolos del zodiaco. Está el símbolo mío, que es el de Leo, está el símbolo de Luis, que es Géminis, y así todos.
visitando la antigua ciudad de Pompeya, lo que quedó arrasado totalmente y vamos a entrar a un cuarto el que se conocía como el prostíbulo de aquí y las pinturas como las prostitutas de aquí no sabían el mismo idioma que los clientes tienen en las habitaciones las pinturas para identificar qué posturas hacían y así los clientes pues elegir mejor lo que querían hacer ahí están las pinturas ahí arriba con las posturas a lo mejor youtube lo censura Sí, hombre. Oh, oh. Mira. Mira cómo se ríen, cómo se ríen fuera, ¿eh? ¿Qué? Mirando para Cuenca. ¡Hala! Qué fuerte, ¿no? <risa> Qué guarrillos son. Bueno, eran. Resulta que, como curiosidad, que a mí me ha hecho mucha gracia, la ciudad estaba llena de símbolos con una forma del miembro viril. Para que os hagáis una idea, sería algo así. O sea, lo que viene siendo pues, un, pene. un pene. Y traía buena suerte, así que nada, mamá, no te preocupes que yo de Pompeya te llevo un pene. Aquí están los moldes de las personas que encontraron cuando vinieron a hacer las excavaciones aquí, no se murieron porque la lava les abrasara, sino que se murieron por la asfixia de la lluvia de cenizas que caía. Ahí se le ve, por ejemplo, retorcido, cómo intenta taparse la fosa nasal y la boca para no intentar inhalar pues, las cenizas. Vamos, debe de ser una muerte horrorosa. horrorosa. Vamos a Capri. Acabamos de llegar a la isla de Capri y ahora nos van a hacer una visita guiada en un bote más pequeño por toda la isla alrededor para que veamos todo bien. Y luego ya pues andaremos por Capri que yo tengo un montón de ganas. ¿no? Es Baroski, el dueño de los cristalitos estos de, de Baroski, vaya. Pero, menuda pasada, ¿no? Brutal. ¿Ves? ¿Has visto los taxis? Sí, son súper postu, pero postu, postu. <risa> bueno, Luis, estamos en la calle Máscara, ¿no? Sí, aquí es donde está el dinerito, pero, o sea, que si queremos buscar cosas para comprar, como por ejemplo aquí que es típico unas campanitas, que por lo visto para el tema de la buena suerte y demás, está mejor comprarlo abajo. Hay un funicular. Ahora vamos a un parque que hay por allí al fondo, que por lo visto está bien y que hay una foto muy bonita desde, desde ahí de Capri, pero bueno. Te tengo explotado. Queremos entrar a los jardines de Augusto y hay que pagar. Lo cual me viene bien porque van a hacer una criba para que no venga tanta gente y así yo poderme hacer la foto insta chula. Bueno, nos ha costado un euro, que tampoco es mucho y seguro que merece mucho la pena el tema del jardín. una foto ha quedado una foto madre, mía, madre. madre de dios y con un móvil eh con un móvil el sitio es 80% sitio pero 20% la modelo te están copiando hasta es que es lo suyo pero es lo suyo hacerlo en capel sabes me están copiando Vera, de qué te suena ser el sitio del fondo a ver si te suena de algo <risa> yo sola no habría caído en la idea pero nos han contado que es del anuncio de Olchin Gabbana. Es el serrano de Madrid. <risa> Madre de Dios. Pero esto es una pasada, ¿no? Aquí se mueve pasta, pero no de la de comer, ¿eh? Y claro, luego llego yo aquí con mi modelito del sale del Stradivarius. 138 euros, ¿eh?
Cuesta 2 euros el billete y se saca arriba y lo ticas como si fuera el metro. venden un montón de campanillas que son símbolos de buena suerte se supone que cada vez que se mueve el péndulo de la campanita pues atrae la buena suerte si no tienes ya suerte ahora con esto ¿eh, Vero? ya ves, voy carga de todas formas, vamos, que es que a mí desde que entré en Nápoles hasta que me vaya con todo el tema de las supersticiones y todo eso ya me tienen ganas, macho, porque todo lo que veo se me antoja. Y bueno, desde el puerto de Capri ya os doy por finalizado este vlog. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como lo he disfrutado yo. Sobre todo que os sirva de ayuda pues, en futuros viajes, si queréis venir a Italia, hacer un tour y demás. He intentado enseñaros lo máximo posible. Y nada, pues con esta preciosidad de paisaje me despido y os mando un super beso. Aunque bueno, pensando lo mejor, creo que yo me voy a quedar aquí para siempre, así que ya me voy. Venga, hasta luego. Hasta luego. Detrás mía tengo las galerías de Víctor Emanuel, que... De Víctor, Víctor Manuel, Manuel segundo. Se dice Castelos Forchesco, ¿no? Sí. Hemos venido a hacer una visita por el castillo... ¿Cómo era? Castelos Forchesco. <risa> Pues el castillo, el, el castillo del Forchesco este. ¿Cómo se llama era? Castelo Forchesco, ¿no? Castelo Forchesco. Joder, no sé decir de Forchesco. El Forchesco es... Bueno, la... Forchesco. Eso sí, para eso, ¿Cómo se dice? Desoxigenarte. Para des... Oxi... Y hemos venido a posta aquí arriba, a la plaza de... Miguel Ángelo era, ¿no? Sí, Piazza de Miguel Ángelo, sí. Plaza de Miguel Ángel, mi, ¿cómo? Plaza de Miguel Ángel. Miguel Ángel. Hay que subir hacia la playa. Bueno, a ver a dónde estamos subiendo. Es un monasterio, ¿qué es? Estamos subiendo a San Francisco, así. Ah, ah, sí, sí, estamos en Asís. Nos encontramos en la Plaza Nobona. Y... Nabona. Nabona, ¿ves? Es que luego lo, no sé Nabu ni dónde estamos. <risa> Ahora mismo estamos dando un paseo por la calle Trastevere que es... Vale, barrio, barrio, barrio. Estamos montados en un ascensor para ver la pizza. La pizza. <risa> ahora, ahora, ahora. Estamos montados en un ascensor para ver la vista para... <risa> estamos montados en un ascensor para ver la vista para... <risa> 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 al final... Al final cuando lo veáis, Venga, corre. Te estás perdiendo aquí ya. Ponte ahí que se me te vea. Bueno, ya sí. Corre, dilo, dilo. 